大家好，呃，我叫张建威，来自北京大学考古文博学院啊，我是一位研究古建筑的。武当山上面有一座金殿，啊，这座金殿呢建在武当山群峰之首天柱峰的峰顶，大家可以看到它整个是金色的，非常的壮观。这座金殿呢从头到脚都是用铜铸造的，然后表面有鎏金。所以我们叫它金殿，或者叫铜殿，啊，古代呢，铜也叫金。这座殿呢，我们看到它是一个重檐无殿的建筑。我们仔细看一下，啊，你看到它的稳兽也完全是黄铜鎏金做的，它的一角非常的精美。所以这样的一座建筑呢，它的木构的部分和它的屋顶上的这些瓦，也通通的都是用铜来做的。这样的建筑呢，呃，我们称之为中国古代金属建筑。我是研究中国古代金属建筑的，啊，具体来说呢，它有这样的三类。刚才我们看到那类就是铜殿，另外呢还有铁塔和铜塔，这三类呢是主体。大家可能觉得很奇怪，不是说我们中国古代的建筑是木构的吗？啊，怎么还有金属的？呃，确实是不多，但是呢有。大家看到这张图，啊，它其实是一个全国范围的分布。呃，这里面有一些符号是实心的，有一些是空心的。空心的就是已经不在了。那么这些加起来呢，一共也不多啊。我数了数呢，大概是五六十个哈。然后我从大概二零零五年到二零一五年，用了十年的时间啊，我就把这些金属建筑全部研究了一遍。有些地方我去了不止一次啊，要不断的去考察它啊。大概在全国走了有两万多公里。呃，成果呢，大概就。呃，都收在这本书里哈，这也是我的博士论文。这本书经常打折啊，不贵的时候可以去买。中国古代金属建筑都是宗教建筑。刚才这座武当山的铜殿，它是由明永乐皇帝朱棣下令赐建的。他为什么要建这座殿呢？是因为我们知道他从北京起兵，一路打到南京，夺取了他的侄子的皇位，啊，那么他的合法性受到质疑。所以他就提出来呢，他从北京往南打，夺取政权的这件事呢，就和北方战神真武大帝从镇守的北方往南拯救世界是一样的，啊，所以当他当了皇帝之后，他就下令全国必须要崇奉武当真武信仰，而他怎么做呢？他就在武当山建了大批的道教公馆，其中在天柱峰顶。安放了一座最最尊贵的武当山金殿，这是金殿的内部，啊，我们可以看到真武大帝像。现在他戴的这个皇冠哈，这是信徒给他这个做仪式的时候戴上的，可见他还是非常受人们的爱戴。啊，右边呢是一个剖面图，我们看到里边它是这样的一个情形，重檐武殿非常的高贵。那么永乐皇帝的这个崇奉，就让武当真武信仰有了一个全国性的影响。像大理鸡足山铜殿，像呃泰山的这座铜殿，像昆明太和宫的铜殿，其实都很直接的受到它的影响啊。有的就直接说说我们要向武当山学习啊，我们要崇奉真武大帝啊，我们要有一个表示，所以我们要做一个铜殿。铜殿呢，就成为武当真武信仰的一个 logo。铜殿在明中期有这样的一个作用。它的影响呢，也走出了道教，影响到佛教，啊，我们看到这句话说的哈，这是明代的一个官员叫傅光宅，他做过成都和重庆的官，他有一次呢到，呃，峨眉山顶上去，啊，觉得这个风好大啊，房子很不安稳，他就发出这样的感慨，啊，就是叫太和真武之神啊，就是传说的毗沙门天，毗沙门天呢，其实就是我们说的北方天王啊，多闻天王，在这个。呃，民间传说里边，有的时候会把他和同为北方战神的真武大帝混淆起来，啊，也就是《封神演义》里边的这个托塔李天王，啊，这这都就是民间把他们都当成一个人了哈。呃，那他就说，呃，这个托塔李天王用金殿已经很久了，难道我们菩萨不配用吗？在这样的一个思想的指导下，果然就有呃佛家的子弟开始要张罗这件事情。妙峰禅师呢是明中晚期的一位著名的高僧，他呢，呃，曾经在五台山开了一个无遮大会，就是为万历皇帝求楚，就是就重金求子哈，这个
结果第二年呢，真的求到了，所以呢，圣母皇太后李太后非常的高兴，啊，就认可了妙峰的这个能力，于是呢，他就出名了。全国各地呢，也都请他来做功德，请他做什么事呢？他特别擅长组织建造砖石的工程，比如说这个砖拱券大桥啊，还有这个砖塔、无梁殿等等的，啊，我们看到的这座图上的这座砖塔是他的木塔。他死了以后就葬在五台山。在妙峰六十岁的时候，他决定要做一件大事，就是造三座菩萨铜像，以及三座金殿，分别送到峨眉山、普呃普陀山、五台山。他先造了峨眉山的这座，送给普贤菩萨，把它安放在现在峨眉山的金顶。如果同学去过峨眉山的话，你会发现现在山山上是有一个金顶哈，然后有一个木头做的金殿。啊，那是因为原本的这座铜殿也是金殿，已经在清末呃不存了。然后他又造了送给普陀山的铜殿，送到半路到南京的时候，普陀山的和尚知道这个消息，说我们不要啊，说不要，为什么呢？大家知道东南沿海那个时候有海盗有倭寇，啊，平这个普陀山的和尚就说说平时我们就已经就已经够倒霉的了啊，你还要再把这个金子送给我们，我们肯定没有好日子过了。于是呢，就没有送成。那么妙峰就卜了一卦，发现南京附近的宝华山是个好地方，所以就把这座铜殿呢，就就放在了宝华山隆昌寺。第三座就是五台山铜殿，妙峰呢就组织在南京开始把这座铜殿建好了，就是这座，现在还在五台山显通寺啊，大家可以看到这个呃总平面上。可以看到，这座殿呢，安放在整个中轴线发展的最高潮啊，非常郑重的把这座金殿安放在那里。于是我就来到这座金殿考察，啊，我觉得它做的非常精巧。抬头看，建筑里面的梁架都是仿照木构建筑来建的，然后再把它安装起来。啊，所有的铜殿都是这样一个原理。当我在观察梁架的时候，忽然发现一个现象，有这样一道光。从这个建筑的边上射了进来，照在了这些千佛之间。我们知道日出和日落的时候，这个太阳走得特别快啊，所以我就眼看着这道光打在千佛之间，这个佛灭了，那个佛亮起来，它又再灭下去，另一座又亮起来。啊，在这个过程里边，我的视线就顺着这个千佛，忽然发现，在柱子在门框上有很多小字。视线再往下看，你会发现它很工整的，有一些很工整的字啊，就在隔扇的这个中部以下。那它上面写着什么呢？都是什么人，来自什么地方，捐了一座或者两座佛啊？什么人介绍他来完成这样的事情？比如说，我们看到我摘出来这条题记哈，它写的是北京通州张家湾啊，某一个信女，然后呢，她捐了一尊小的这个佛。谁介绍他做呢？是一位僧尼，是一位尼姑啊。他的法名叫大柱啊，是大柱啊。他介绍他来完成了这件事情。这里边有包括啊，这个不光是这个门扇上，门槛上也有。这张照片是我趴在地上拍的，我就把这座建筑里边所有的这些铭文全部抄了一遍。他们有多少呢？他们有两三万字啊。然后我统计了一下，一共是两千八百六十六笔捐赠的记录。我为什么要去算这个记录的条数呢？是因为我发现，当我把他们的地理的信息和人名啊，还有这些呃介绍人，全部落在 GIS 系统，就是地理信息系统里边啊，我可以统计出这样的一张地图啊，颜色越深的地方是捐资的条目人最越多的地方。啊，大家发现，首先它是一个席卷了大半个中国的这样的一件事儿，两京十三省啊，都在为妙峰做这样一件事情。我们再仔细看，会发现这些人里边呢，大部分是普通民众啊，也有一些当官的，但是都是呃中下层的官和吏啊，还有这个很多这个藩王的宗亲。藩王宗亲，大家知道，这个明代这个朱氏的这个宗族非常庞大啊，这个我们在这里边也可以看到。中下层官吏也有很多，然后还发现什么呢？妙峰的影响已经深入后宫
啊，大家会发现有皇太子、皇太子前答应李月女啊，呃，还有慈宁宫等等的，就是这样的后宫的非常具体的一个一个名字啊，他们也在为妙峰的这座铜殿捐钱啊，还有很多太监系统的啊，当然最多的就是最多的这个是御马监太监啊。当我把这些捐资比较多的记录都。落在一个一个城城市的时候，你会发现这些城市是沿着大运河和汾河分布的。这说明一个什么问题呢？说明这座在南京铸造的铜殿很有可能是沿着大运河，然后呢，在呃临清这个地方兵分两路，一路呢直接就去了晋南，再沿着汾河到五台山；另一路呢，可能北上京师去造势，啊，去收集这些后宫啊、北京的这些钱财。那么这样呢，我们把它转运的路径也给复原出来了，啊，那这就是五台山显通寺铜殿。我们看到这座铜殿被安放在高处，啊，它的两侧呢还有几座铜塔，最西边的这一侧这一座和最东边的一座也是妙峰禅师组织捐建的，是从云南铸造完送到这儿的。然后后边的两座白的那个无量殿哈、啊，就是内部没有木构梁架的这种呃砖拱券结构的建筑。啊，也是在他主持下修建的。当我看五台山铜殿的时候，我看到一条铭文六百五十五号，详细记载了这座金殿，它的建造者工匠是西安泾阳人。泾阳呢，就在今天的咸阳。咸阳有一座著名的铁塔，叫做咸阳千佛铁塔。这座铁塔很有意思，大家看到它的剖面，它的内部是空的。是用这个砖的结构砌起来的，但是它外表是个铁的，也就是说，它给一座砖塔穿了一座铁衣服，这样它看起来是一座铁塔。但是人呢，可以从内部爬到上面去。我把它从这个台子上铁的这部分开始算，叫一层。一层呢有四大天王像，非常的精美。二层用铁来雕成了这些斗拱啊、隔扇门啊。我们从边上你可以看到，啊，它内部是砖圈的。然后呢，用这个呃铁壳把它垒这样扣起来，这样一层一层的把它搭上去。第四层，第四层呢，因为已经比较高了，人在下边直接看啊，你可能看不清楚。所以我们看到它的装饰就简单了很多，就表面只有千佛啊，就不再做这些格扇了。再往上五六七八都是一样的。第八层啊，斗拱也开始变得简单。第九层啊，这就到顶了。好，因为有了。显通寺铜殿的这个案例，我就开始找啊，就这个铁塔它是谁造的，谁捐的，啊，我就在下边很显著的位置，第二层看到了一个名字，叫做杜茂。杜茂呢是一位这个大太监啊，《明史》里边有这个人啊，司礼监的秉礼太监啊。我们非常幸运的是什么呢？就是杜茂的墓在北京海淀中关村被发现了。而他的墓里边呢，有他的墓志铭，写了记载了他的生平，啊，我们可以仔细读一下，啊，他是这个哪一年生的，然后发现他是十九岁入宫的，这说明是他自己的决定啊，他已经成年了。他五十多岁的时候被派到了湖广承天府外镇去那个地方做什么工作呢？去收矿税，啊，然后他七十岁的时候退休，回到了他的家乡咸阳，主持捐建了。这座咸阳铁塔，我们可以看一下地图。承天府这个地方有一座著名的宋代的金属建筑，就是这座当阳玉泉寺铁塔。啊，我们知道杜茂的工作在那儿就是收矿税，他在这儿待了很久。然后这个区域还有另一座著名的金属建筑，叫做太和宫金殿，武当山的这座。所以我们有理由相信，他非常熟悉这些金属建筑，他很喜欢他们。所以当他退休回到自己家的时候，他要求。哎，我可以建一座铁塔。除了杜茂之外呢，如果我们仔细看，你会发现这些千佛旁边是有佛的名字的，啊，有佛的名字，还有人的名字。一般来说呢，我们看到这个佛的名字啊，因为太多了哈，这一千零二十八个啊，我非常无聊的我把它数了一遍。在我在数它的时候，在仔细看它的时候，忽然有几个字就映入我的眼帘，大家可以看到，把它标出来了啊。这个写的是。永兴府、宗室啊，下面还有一个小字，这个秦府，呃，门房，这些人很显然就是
明代的宗亲。然后，当我发现这些字的时候，我又仔仔细细把它们全看了一遍，就整座塔的表面都看了一遍，发现有很多地名。于是我就把这个地名呢，又都点在地图上，啊，然后看看，发现它是在一个方圆十公里半径分布的这样的一个区域。也就是说，这座铁塔它是这个区域的一个信仰中心。并且呢，还能扩大到影响到西安府啊，那两个这个王府和郡王府，它是在在这个西安城内的，啊，就这样，我把一座金属建筑看清了它背后的一个呃分布的影响的网络。那么接下来我就开始找它的工匠，在一层发现了这座铁塔是由泾阳县的呃两位姓陈的匠人建的。啊，刚才那个显通寺的是姓刘的匠人哈、啊，他们不是一家，但是是一个地方的。然后呢，又发现了一个记载，另外一组金火匠人是来自山西晋南的，姓厉的这一伙匠人。那么问题来了，这座铁塔为什么有两组匠人？我们仔细分一下这个建筑，可以看到它的一层斗拱是长这样的哈、啊，大家可以先尽量记住它长的样子，就是平的，没有斜出的。我们看二层和三层。能能看出它的区别吧？一层呢就都是这样出的平的斗拱，二层开始有这个斜方向展开的，啊，这个我们叫斜拱，叫斜拱。然后呢，我们再注意它的炉斗，就是它下面这个二层的炉斗长这样，三层的炉斗大家可以对比一下它什么区别。三层有棱是吧？我把它叫瓜棱斗，它像那个南瓜一样啊，瓜棱斗。好，这两种大家记住它长的样子。我们看看陕西本地的木构，就是刚过黄河这一带哈，因为泾阳就在这一带，它有用瓜棱斗的，但是呢，它也有用斜拱的，但是它没有这两种组合在一起的。我们看这几张照片啊，都有用瓜棱斗的。然后我们再看山西的木构建筑，尤其是晋南、晋东南，我们会发现有瓜棱斗加上斜拱一起使用的。我们再把它摆在一起看一看，咸阳铁塔它的第三层。用了瓜棱斗，加上斜拱。陕西本地的木构用了瓜棱斗，没用斜拱。山西的木构大概从金代开始啊，一直到明代都会用这种瓜棱斗加斜拱的组合。所以很显然，这种形式是山西的做法。那么我们在这座塔上可以看到一层啊，它是这种平出的啊，可能是本地做法、本地工匠使用的样式。而三层。很显然，使用的是山西的样式。三层的门框上也很清晰地记载了山西历史匠人的这一组名字，而且他们非常自豪自己的做法，于是他们就把自己的原祖啊写在了上边，写的是这个呃这个山西襄陵的小城镇的金火大建，就是就是金火大将啊，非常有名的匠人，他的名字叫李景成，写下来了。而造这座塔的这一组人呢，他们是第十二代玄孙，啊，他们显然非常得益于自己的作品，所以写在了上边。所以这是一个本地的业主请来外地知名建筑师、设计师啊，来本地操作的这样的一个故事，啊，而且呢，你只请知名的外来的大师是不行的，啊，你一定要跟本地的配合，才能把它落实出来。啊，当我们知道这样的一个机制的时候，我们再看这些民间的建筑，可能大家就要想一想啊，到底它的这样的样式做法是不是纯本地的啊？我们要想一想它背后有没有交流，有没有交融。好，这个故事呢，本来到这儿也告一段落了啊，因为我是研究金属建筑的啊，但是在之后呢，我又开始注意了一个新的题目，就是金火匠人。所以，当我在山西、在华北不断的考察调查的时候，我忽然发现啊，这个地方啊，有很多这种金属的铁钟啊、铁人啊、铁旗杆啊、铁狮子等等这样的一些金属的作品。这些作品上面很清晰的会记载，呃，金火匠人的名字，而且他有时候会写自己爹是谁、儿子是谁、孙子是谁，这样就很方便我们去把它能够串在一起啊。就是你知道它的这个世系有可能通过这个排出来。我们看到这座是山西运城，就是关公的老家啊，亥州关帝庙，它的铁人上面很清楚的写了啊，历史匠人的作品
。这座呢是晋东南的润城镇，啊啊，写了它是一个铁钟上啊，写了，呃，力士匠人就是什么力大脚、力大黄，是吧？大字辈的。然后呢，这个就已经出了山西了，在洛阳，啊，洛阳关林。啊，你可以看到铁狮子上面写了“力大轮”，哎，显然这个“力大轮”和前面那个“力大脚”“力大黄”，他们应该是一辈人哈、啊。这两座哈、啊，这两尊，呃，菩萨像现在在荷兰。有一天我收到一封邮件啊，这个荷兰的一个藏家发来问我说：“听说你研究这个历史匠人，啊，帮我看看这个是不是他们的作品。”后来我仔细看了一下，上面是有字的啊，有铭文的，可以看出来确实是历史匠人作品。所以它是一个很大的一个。金火匠的家族，啊，他创造了很多的作品。大家可能记得啊，前面说丽景城，这个永乐年间的金火大将，他的老家是哪儿呢？是润城镇。润城镇在今天的阳城县，啊，那有一座很著名的一座小城，叫底记城，就大家在图上看到的这座。这个城呢，大家注意看它的砌的这个这个砖啊，不是砖，一个一个圆的那个，那是什么呢？那是干锅。因为这个地方的铁冶的传统实在太强了，啊，他要去盛铁水啊，用干锅去盛铁水，太多了啊，多的没地方扔了，所以就拿它来筑城，非常的坚固。底基城就是这样的一个地方。然后我就到底基城去找，到这个润城镇去找，还真让我找到了历史金火匠人的传人，啊，所以他是一个六百年传承的传人，啊，只不过这位老爷子呢，呃，大家看他也不姓厉哈。啊，是因为他的父亲师从最后一位历史匠人、啊，他们后来就不干了，历史就不再做这个金火匠人了，啊，呃，这个石师傅呢，他不再做金火金金属建筑了，因为没有人请他做这个啊，啊，他就做一些铁壶，还有一些铁的器具、生活用品，啊，做的还是很精湛、啊。你看我们手里拿的这个，啊，铁壶啊、铁炉啊，都是他的作品，六百年传承很不容易哈、啊。我们稍微总结一下。刚才我讲了几座金属建筑的故事，啊，大家可能也听出来了，这里边不光是在讲建筑，我们讲了三种人，啊，第一种呢是永乐皇帝这样的捐资者，他出钱，啊，下令来建这些金属建，这个武当山金属建筑，也不仅永乐皇帝这样特别高高在上的人，也有很多民众，他们集资来做这样的事情，而他们的钱要想真正落实发挥作用。需要一些组织者，妙峰禅师就是这样的组织者。他自己是没有钱的，他不出钱，但是呢，他有能力把这些人组织起来。比如说他在做五台山的这个建筑的时候，显通寺铜殿，他其实有皇太后的资助，他完全可以很简单就把这个事做了。但是他不，啊，他要让这座铜殿变成一个众筹的大项目，啊。他要让万千的人都有机会去参与到这个功德里边去，那么最后呢，这些资财、这些人的功德，他需要造出来，还需要建造者，也就是我们刚才讲的金火匠。我很幸运的找到了这样一个匠系家族，它是一个活的传承。所以今天我给大家讲的故事叫《寻找失落的金殿》，这里面有两层意思。第一层呢是今天讲的都是还健在的金属建筑，其实还有很多，他们已经淹没在历史的尘埃中，我们需要去把它找出来。第二层意思，每一座金属建筑的背后都记录了一个地方社会，我们看到这些僧侣、这些普通民众、明代的宗亲、中下层官吏等等，他们的情感、他们的资财。他们的功德，通过这样明代的基层社会的网络组织起来了，就像历史学家所观察的那样，明代的特点特色不在于国家层面自上而下，而在于生机勃勃的地方社会网络。我希望找到这些金属建筑背后的社会，找到他们的故事。好，谢谢大家。